বাংলাদেশের সঙ্গী জগতের একটি সুপ্রিম ব্যান্ড হচ্ছে ওয়ারফেস উনিশশো সালে ঢাকায় ওয়ারফেসে যাত্রা শুরু হয় দেশের সেরা গিটারিস্ট হিসেবে সবাই আইব বাচ্চুর নাম জানলেও সেম লেভেলে আরেকজন গিটারিস্ট রয়েছেন যিনি মূলত লো প্রোফাইল রাখতে চান বলে অনেকে ওনার সম্পর্কে অবগত না ইব্রাহিম আহমেদ কমল উনি মূলত ওয়ারফেসের প্রতিষ্ঠাতা রকস্টাটা এবং ওয়ারফেস এই দুইটি ব্যান্ডের হাত ধরেই বাংলাদেশে মেটাল মিউজিকের যাত্রা শুরু হয় উনিশশো চুরাশি সালে ব্যান্ড প্রতিষ্ঠার পর থেকে আজ পর্যন্ত অসংখ্যবার লাইন আপে পরিবর্তন হয়েছে ওয়ারফেসের পঁয়ত্রিশ বছরের মোট ষাটটি স্টুডিও অ্যালবাম এবং একটি কম্পাইলেশন অ্যালবাম রিলিজ করেছে ওয়ারফেস এছাড়াও অনেক মিক্সড অ্যালবামে তাদের অসংখ্য গান রয়েছে নর্মালি হেভি মেটাল হিসেবে ধরা হলেও তাদের বেশিরভাগ গানই মূলত হার্ড রক ধাঁচের এছাড়া প্রোগ্রেসিভ মেটালেরও কিছু ধাঁচ রয়েছে ইব্রাহিম আহমেদ কমল এর ফার্স্ট আর পি জিওস সুইপ পিকিং ট্যাপিং এসব টেকনিক্যাল স্টাইলের জন্য ওয়ারফেজের সাউন্ডকে অনেকটা নিউ ক্লাসিক্যাল মেটালও বলা যেতে পারে উনিশশো একানব্বই থেকে উনিশশো আটানব্বই সাল সময়সীমাটা ছিল ওয়ারফেজের স্বর্ণযুগ তাদের সবচেয়ে বিখ্যাত লাইন আপ হচ্ছে ভোকালের সঞ্জয় গিটারে ইব্রাহিম আহমেদ কমল বেইজে পাবনা করিম কিবোর্ডে রাসেল আলী এবং ড্রামসে শেখ মনির আলম টিপু এখন একটু উনিশশো চুরাশি সালের দিকে আসা যাক ওয়ারফেজ মাত্র শুরু হয়েছে ভোকালে ছিলেন বাপ্পি গিটারে ছিলেন মীর এবং নাইমুল ড্রামসে ছিলেন হেলাল এবং কমল ছিলেন বেইজে ব্যক্তিগত কারণে মীর হেলাল এবং বাপ্পি ব্যান্ড ছাড়ার সিদ্ধান্ত নেন ওয়ারফেজের মিউজিক বাংলাদেশের মেইন স্ট্রিম মিউজিক থেকে হাজার মাইল দূরে ছিল বাংলাদেশ তখনও পুরোপুরি হেভি মেটালের জন্য প্রস্তুত ছিল না উনিশশো পঁচাশি সালের শেষ দিকে ইব্রাহিম আহমেদ কমল বেইজ থেকে লিড গিটারে সুইচ করেন এবং রেশাদ নতুন ভোকাল হিসেবে নিযুক্ত হন এই দ্বিতীয় লাইন আপটিও বেশি দিন স্থায়ী হয়নি কারণ নাইমুল আমেরিকায় চলে যান ঢাকায় তখন ওয়ারফেস ছাড়াও আরও তিনটি মেটাল ব্যান্ড ছিল রকস্ট্রাটা ইন ঢাকা এবং এইসেস ইন ঢাকা ব্যান্ডের মাসুক রহমান এবং ফুয়াদ ওয়ারফেসে গেস্ট মেম্বার হিসেবে যোগদান করেন ওয়ারফেস তখন বলতে গেলে একটি কাভার ব্যান্ড ছিল তারা নিয়মিত ডিপ পার্পল আয়রন মেইডেন হোয়াইট স্নেক এইসব ব্যান্ডের গান কাভার করত উনিশশো সালে ব্যক্তিগত কারণে রেশাদ ব্যান্ড ছেড়ে দেন এবং নতুন ভোকাল নিযুক্ত হন সঞ্জয় এরপর উনিশশো একানব্বই সালে উচ্চশিক্ষার জন্য ইব্রাহিম আহমেদ কমল ব্যান্ড ছেড়ে আমেরিকা চলে যান ফিডব্যাক ব্যান্ডের ভোকালিস্ট মাকসুদ থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে ওয়ারফেস ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজিত বাম্বার একটি কনসার্টে নিজেদের গান পারফর্ম করে ওই কনসার্টে বসেই ব্যান্ডের সবাই সিদ্ধান্ত নেয় যে তারা একটি মিক্সড অ্যালবাম করবে কিন্তু দেখা গেল তাদের নিজেদের এত সংখ্যক গান রয়েছে যে তারা চাইলে নিজেরাই একটি সোলো অ্যালবাম বের করতে পারবে উনিশশো একানব্বই সালে ওয়ারফেস রিলিজ করে তাদের সেলফ টাইটেল্ড অ্যালবাম ওয়ারফেস বসে আছে একা বিচ্ছিন্ন আবেগ এবং একটি ছেলের মতো বিখ্যাত গানগুলো এই অ্যালবামের তখন বাংলাদেশের শ্রোতারা মেটাল মিউজিকের কাছে একদমই অপরিচিত বলা চলে রোমান্টিক কিংবা দেশাত্মবোধক গানের বাইরে মানুষ তখনও অন্য গানে অভ্যস্ত হয়ে ওঠেনি তাই ওয়ারফেসের প্রথম অ্যালবামটি সাফল্য পেতে অনেক সময় লেগে যায় কিন্তু পরবর্তীতে অ্যালবামটি বিপুল সাফল্য পায় উনিশশো সালে একটি কনসার্টে ওয়ারফেস পুরো অ্যালবামটি পারফর্ম করে ততদিনে কিবোর্ডে রাসেল আলী যোগদান করেন উনিশশো চুরানব্বই সালে ওয়ারফেস রিলিজ করে অ্যালবাম অবাক ভালোবাসা এই অ্যালবামের গানগুলো ছিল আরও হেভি ইব্রাহিম আহমেদ কমলের গিটার স্কিল কেমন তা এই অ্যালবাম শুনলেই সবাই বুঝবে এছাড়া তৎকালীন ভোকালিস্ট সঞ্জয়ের হাই পিচ ভয়েসের সাথে কমলের হেভি গিটার স্ট্রেডিং সব কিছু মিলিয়ে অ্যালবামটা একটা মাস্টার পিস অবাক ভালোবাসা গানটি বিশাল সাফল্য পায় এই গানটি নিয়ে আলাদা করে বলতেই হয় বাংলাদেশের রক মিউজিকের বলতে গেলে প্রথম প্রগ এফোর্ট বলা যেতে পারে এই গানটিকে ওয়ারফেসের তৎকালীন ভোকাল সঞ্জয় হলেও গানটি গিয়েছিলেন তাদের বেসিস্ট বাবনা করিম আট মিনিট ছাত্রীর সঙ্গে দীর্ঘ এই গানটি একটি ম্যাজিক্যাল ওয়ার্ক উনিশশো সালে ওয়ারফেস রিলিজ করে তাদের অ্যালবাম জীবনধারা তাদের লিজেন্ডারি লাইন আপের সর্বশেষ অ্যালবাম পথ চলা জীবনধারা তুমি দিন বদলের মতো এগুলো হচ্ছে এই অ্যালবামের বিখ্যাত কিছু গান এরপর ওয়ারফেসে যোগ দেন গিটারিস্ট ইকবাল আসিফ জুয়াল বেইস বাবা সুমন যোগ দেন বেইস হিসেবে এবং এরপর ওয়ারফেস রিলিজ করে অ্যালবাম অসামাজিক এই অ্যালবামের কিছু বিখ্যাত গান হচ্ছে অসামাজিক ধূসর মানচিত্র এমন দিনে বন্ধু ইভেন্চুয়ালি রাসেল আলী ব্যান্ড লিভ করে আমেরিকা চলে যান মিউজিক ক্যারিয়ার করার উদ্দেশ্যে এবং বেইস বাবা সুমন ব্যান্ড লিভ করেন এরপরে আট বছরে ব্যান্ডের লাইন আপে অনেক পরিবর্তন আসে ইকবাল আসিফ জুয়েলের পরিবর্তে গিটারিস্ট হিসেবে যোগ দেন বালাম সঞ্জয়ের বদলে ভোকালে নিযুক্ত হন মিজান এবং উনিশশো থেকে বর্তমান পর্যন্ত কিবোর্ডে নিযুক্ত হন শামস দুই সালে ওয়ারফেস রিলিজ করে তাদের অ্যালবাম আলো হতাশা যত দূর আর কতকাল সময়ের মতো বিখ্যাত গানগুলো এই অ্যালবামের দুই সালে ব্যান্ডে আরও একবার পরিবর্তন আসে 
মিজান এবং ইব্রাহিম আহমেদ কমল ব্যান্ড লিভ করেন এবং ইভেন্চুয়ালি কমল দুই হাজার ছয় সালে বেসবাবা সুমনের ব্যান্ড অর্থহীনে যোগ দেন আলো অ্যালবামের তিনটি বিখ্যাত গান গিয়েছিলেন বালাম এর ফলে পরবর্তীতে ব্যান্ডের ভোকাল হিসেবে দায়িত্ব পান বালাম মেটাল মেজ ব্যান্ডের সাজ্জাদ গিটারিস হিসেবে যোগ দেন ওয়ারফেজে দুই হাজার তিন সালে ওয়ারফেজ রিলিজ করে তাদের অ্যালবাম মহারাজ মহারাজ হারিয়ে তোমাকে স্বপ্ন তুমি নাও অতীত শেষ প্রহর এগুলো হচ্ছে এই অ্যালবামের বিখ্যাত কিছু গান ওয়ারফেসের ড্রামার টিপু চেষ্টা করেছিলেন ব্যান্ডের সবাইকে একসাথে রাখার কিছুদিনের জন্য আর্সেল ব্যান্ডের সিজান যোগ দেন ওয়ারফেজে কিন্তু কিছু সময় পরে বালাম ব্যান্ড লিভ করেন পপ আর্টিস্ট হিসেবে ক্যারিয়ার করার জন্য দুই সালে কমল আবার ওয়ারফেজ ব্যান্ডে যোগদান করেন এবং ভাইভ ব্যান্ডের অনি হাসানকে ওয়ারফেজে সংযুক্ত করেন গিটারিস্ট হিসেবে এর ফলে ওয়ারফেজের সাউন্ডে ব্যাপক পরিবর্তন আসে স্পেশালি লাইভ পারফরমেন্সে হিউজ পরিবর্তন আসে এই পার্টনারশিপ অনেকদিন স্থায়ী ছিল দুই সালে ওয়ারফেজ রিলিজ করে অ্যালবাম পথ চলা তাদের আগের অ্যালবামগুলোর বিখ্যাত কিছু গান নিয়ে একটি কম্পাইলেশন অ্যালবাম এর সাথে তারা যোগ করে নতুন গান অমানুষ এবং তোমাকে অ্যালবাম রিলিজের পর পর ওয়ারফেজ অনেক ট্যুর শুরু করে পুরো দেশে দীর্ঘ পাঁচ বছর একটি স্টেবেল লাইন আপ থাকায় ওয়ারফেজ তাদের সিলভার জুবিলি পালন করে একটি গালা কনসার্টের মাধ্যমে যে কনসার্টে ব্যান্ডের প্রাক্তন সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন হোটেল শেরাটনে কনসার্টটি আয়োজিত হয় এই কনসার্টটি পরবর্তীতে একটি লাইভ অ্যালবাম হিসেবে প্রকাশিত হয় সমর্পণ নামে একটি ফিউজন অ্যালবাম রিলিজ করে ওয়ারফেজ যে অ্যালবামে তারা সাউন্ড নিয়ে অনেক এক্সপেরিমেন্ট করেছিল হেভি মেটালের সাথে বাংলাদেশি ট্রেডিশনাল ফোক মিউজিকের ফিউজন করে হাসন রাজা এবং লালনকে ট্রিবিউট দেওয়া হয় এই অ্যালবামে দুই হাজার বারো সালে ওয়ারফেজ রিলিজ করে অ্যালবাম সত্য আগামী না পূর্ণতা সত্য যেদিন রূপকথা জনস্রোত প্রজন্ম এইসব বিখ্যাত গানগুলো রয়েছে এই অ্যালবামে ইব্রাহিম আহমেদ কমল এবং অনি হাসানের অনুপস্থিতিতে ব্যান্ডের লাইভ শোগুলোতে গেস্ট মেম্বার হিসেবে যোগ দেন মেটাল মেইজের ফয়সাল এবং পাওয়ার সার্টের সামির অনি হাসান লিড গিটারিস্ট হওয়ার পরে ব্যান্ডের সাউন্ডে ব্যাপক পরিবর্তন আসে কমলের গিটার স্ট্রেডিংয়ের পাশাপাশি অনির গ্রুপ মেটাল রিফের আবির্ভাব ঘটে এইসব ছাড়াও ডাইভ বম্বস ওয়ামি প্যাডাল মেলোডিক ফাস্ট আরপেজিও সোলোস এর সাথে সুইপ পিকিং সবই শোনা যাচ্ছিল যা নিতান্তই অতুলনীয় দুই হাজার সালের ফেব্রুয়ারি মাসের এক মধ্যরাতে ওয়ারফেস শাহবাগের প্রজন্ম চত্বরে পারফর্ম করে যুদ্ধাপরাধীর বিচারের দাবির সমর্থনে দুই সালে অনি হাসান ওয়ারফেস লিভ করেন দু হাজার পনেরো সালের তিরিশে জানুয়ারি ওয়ারফেজের ত্রিশ বছর উপলক্ষে মেগা রিউনিয়ন লেগেসি উদযাপন করে ব্যান্ডটি ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সিটি বসুন্ধরাতে আয়োজিত হয় কনসার্ট যেখানে অতীতের বিখ্যাত সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন দুই সালে ভোকাল মিজান ব্যান্ড লিভ করেন এবং পরবর্তীতে পলাশ লুকে নতুন ভোকাল হিসেবে নিযুক্ত করা হয় দুই সালে ইব্রাহিম আহমেদ কমল শারীরিক অসুস্থতার জন্য মিউজিক থেকে রিটায়ার করার সিদ্ধান্ত নেন দুই সালে তিনি আবার স্টেজে ফিরে আসেন বাংলাদেশে মোটামুটি যতগুলো মেটাল ব্যান্ড রয়েছে সবগুলো মেটাল ব্যান্ডের অনুপ্রেরণা হচ্ছে ওয়ারফেজ ওয়ারফেজ শুধুমাত্র মেটালে সীমাবদ্ধ ছিল না হার্ড রক প্রোগ্রেসিভ রক ফিউজন রক মোটামুটি সব জনরাতেই তারা বিচরণ করেছে বাংলাদেশি রক বা বাংলাদেশি মেটাল এই শব্দটি উচ্চারণ হলেই ওয়ারফেজের নাম মাথায় আসবেই যুগ যুগ ধরে তাদের গান বেঁচে রয়েছে সবার মাঝে তারা একই সাথে দুইটি জেনারেশনকে গান শুনিয়েছে যেটা অনেক বড় বিস্ময়কর একটা ব্যাপার এবং স্টিল ওয়ারফেজ ইজ গোয়িং ভেরি স্ট্রং ওয়ারফেজের বর্তমান লাইন আপ হচ্ছে ভোকালে আছেন পলাশ নূর ইব্রাহিম আহমেদ কমল সামির এবং সোমেন দাস হচ্ছে গিটারে টিপু হচ্ছেন ড্রামসে শামস হচ্ছে কিবোর্ডে এবং রজার হচ্ছে বেইস গিটারে হয়তো ভবিষ্যতে তাদের লাইন আপে আরও পরিবর্তন আসবে অতীতের মতোই নতুন নতুন মিউজিশিয়ানরা দখল করে নেবে পুরাতনদের স্থান তবে একটি নাম সবসময় একই থাকবে সেটা হচ্ছে ওয়ারফেজ ধন্যবাদ ওয়ারফেজ লিভ লং অ্যান্ড স্টে এভার গ্রিন সো থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং যদি আমার এই ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করবেন আর আপনার যদি কোনো প্রিয় ব্যান্ড থাকে তাহলে কমেন্টে জানাবেন আমি সেটা নিয়ে একটা ভিডিও করব ধন্যবাদ